முத்தாரம்மன் சச்சங் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் ஸ்ரீ தேவி பாகவதம் அப்படிங்கிற உயர்ந்த புண்ணியமான சரித்திரத்தை நம்ம சவன மணலான்னு சங்கல்பம் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அதை எந்த ஒரு நிர்விக்னமும் இல்லாமல் நல்லபடியாக நடத்தி தர வேண்டும்னு மகாகணபதியை பிரார்த்தனை செய்து இந்த தேவி பாகவதத்தை நம்ம ஆரம்பிப்போம் புண்ணியம் செய்திருந்தா மட்டும்தான் தேவியுடைய கதைகளை எல்லாம் கேட்கவே முடியும் ஏன்னா பூர்வ ஜென்மம் புண்ணியம் இருந்தால்தான் தேவியை பத்தி நினைக்கவோ இல்ல ஸ்தோத்திரம் செய்யவோ கேட்கவோ முடியும்னு சங்கராச்சாரியாரே சொல்றார் சௌந்தரிய லகரில முதல் ஸ்லோகமே அதைத்தான் சொல்லும் ஆக அந்த தேவியுடைய பாகவத சரித்திரத்தை இப்ப நீங்கள் எல்லாரும் கேட்கணுங்கிறத ஒரு ஆர்வத்தோட சிரவணம் பண்றதுக்காக வந்திருக்கு அப்போ உங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஜெகதாம்பிகையுடைய பரிபூர்ண அருள் இருக்குன்னு அர்த்தம் எந்த ஜென்மத்துல நீங்கள் செய்த புண்ணியமோ அந்த புண்ணியத்தின் பலனாக இப்பொழுது இந்த தேவி பாகவதத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக உங்களுடைய மனமானது அப்படி லைத்து போ இதுல வந்திருக்கு அதுதான் உண்மை இப்ப அந்த தேவி பாகவதம்ங்கிற சரித்திரத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் எப்போதுமே ஒரு பெரிய சரித்திரத்தை ஒரு புராணத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னக்கூட்டி அதுல பொதிந்திருக்கக்கூடிய சாரத்தை பார்த்துட்டோம்னா அப்புறம் விரிக்கலாம் முதல்ல அதுல என்ன இருக்கு மேலோட்டமா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத முதல்ல இன்னைக்கு அனுபவிப்போம் இந்த தேவி பாகவதம்ங்கிறது எதற்காக ஏன் நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் இதுல என்ன அப்படி பொதிந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஆவலும் உங்களுக்கு இருக்கும் அதை சுருக்கமாக இன்னைக்கு பார்ப்போம் அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகியாக ஜெகதாம்பிகை பராசக்தி எத்தனையோ அண்டங்களையும் படைத்து அந்த அண்டங்கள்ல பல கோடி ஜீவராசியும் படைச்சிருக்கிறா ஒன்னொன்னும் பார்க்கறதுக்கு அவ்வளவு விசேஷமா இருக்கு விதவிதமா இருக்கு அந்த படைப்புல ஒன்னொன்னும் பார்த்தா ஒன்னொன்னு வித்தியாசமா இருக்கு நமக்கே தோணும் அது ஏன் இவ்வளவு வித்தியாசங்கள் இருக்கு எல்லாம் ஒண்ணுதானே எல்லாம் ஆத்மா தானே ஆத்மாக்கள் சமன்னு சொல்லுவோமே ஏன் இதுல இவ்வளவு மாறுபாடுகள் அப்படின்னு தெரியும் இப்ப இந்த மத்த ஜீவராசி எல்லாம் விட்டுருவோம் இப்ப நம்ம பூலோகத்துல இருக்க மனித மார்க்கத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துப்போமே ஏன் மனிதர்கள்லயே இவ்வளவு வித்தியாசம்னு நம்ம மனசுக்கே தோணும் ஒருத்தன் பணக்காரனா இருக்கான் இன்னொருத்தன் ஏழையா இருக்கான் ஒருத்தன் அறிவாளியா இருக்கான் இன்னொருத்தன் மூடனா இருக்கான் ஒருத்தன் செவப்பு இன்னொருத்தன் கருப்பு ஒருத்தன் எட்ட இன்னொருத்தன் குட்டை இப்படி மனுஷ வாழ்க்கையில எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏகப்பட்ட வேற்றுமைகள் இருக்கு ஒருத்தன் பார்த்தா ஒரு சமயம் தேவையான அநேகமான வசதிகளுடன் நல்ல அமோகமா வாழ்றான் இன்னொரு சமயத்துல பார்த்தா எல்லா சௌபாகியங்களையும் இழந்துட்டு ஒண்ணுமே இல்லாதவனாக தாழ்ந்தவனாக இருக்கிறான் இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் ஏன் இப்படி நடக்கு இந்த உலோகத்துல அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணி பாக்கணும் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு பூர்வர்கள் எல்லாம் சொல்றான்னா நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்மம் அப்படின்னு சொல்றான் அதாவது முற்பிறவையிலே நம்ம செய்த வினையுடைய காதத்தான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் பற்றி தொடரும் இருவினை புண்ணிய பாவமுமேங்கிறார் பட்டினத்தார் நம்ம ஒவ்வொரு ஜென்மாவளையும் செய்திருக்கக்கூடிய புண்ணியமும் பாவமும் நம்மளை அப்படி தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் நம்ம வாழ்நாள் முழுவதும் அதைத்தான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் எவனுமே முழுவதும் புண்ணியத்தை மட்டும் செஞ்சிருக்க மாட்டான் எவனுமே முழுவதுமா பாவம் மட்டுமே செஞ்சிருக்க மாட்டான் மிகுந்த புண்ணியசாலி கூட தனக்கு தெரியாம ஏதாவது பாவம் செஞ்சிருப்பான் பாவி கூட ஏதாவது அவனுக்கே தெரியாம ஒரு புண்ணியமும் செஞ்சிருப்பான் ஆகையினால அவன் முன் ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவத்துக்கும் புண்ணியத்திற்கும் ஏற்பத்தா மறு ஜென்மாவில ஜென்மம் எடுக்கிறான் அதுக்கு தந்தால அனுபவிக்கிறான்ங்கிறதுதான் பொது நிதி இத புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாரும் முதல்ல ஒருவனுடைய செயல ஒரு தராசு கோல கோலுக்கு நம்ம ஒப்பிடலாம் ஒரு பக்கம் புண்ணியம் இன்னொரு பக்கம் பாவம் அப்படின்னு நம்ம வச்சிருப்போம் இப்ப புண்ணியம் அதிகமா ஒருத்தன் போன ஜென்மாவில செஞ்சிருந்தான்னா அந்த புண்ணியத்துடைய பலனாக அவன் இந்த ஜென்மாவில வீடு வாசல் பூமி பசு தானம் தானியம்னு சுகபோகத்தோட இருப்பான் நம்மள என்ன புண்ணியம் செஞ்சான்னு தெரியலப்பா அப்படி வாழ்றான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது முன் ஜென்மத்துடைய ஒரு இது 
அவனே முன் ஜென்மத்துல பாவ பலனையும் இந்த ஜென்மத்துல ஓரளவு அனுபவிக்காம அவன் போகப்படுறது இல்லை அனுபவிப்பான் அது எப்படி பாக்குறது இப்ப நிறைய புண்ணியம் செஞ்சாலும் வீடு வாசம் எல்லாம் இருக்கும் ஆனா அவன் பாவத்தோட பலனே அனுபவிக்கணும் இல்லையா அதையும் அனுபவிப்பான் எப்படின்னா கை நிறைய பணமும் கண் நிறைந்த மனைவியும் எல்லா வசதி வாய்ப்பும் இருக்கும் ஆனா தனக்கு பின்னால பேர் சொல்றதுக்கு ஒரு புள்ள இல்லாம இருக்கலாம் அவை எல்லாம் இருந்த எதுக்கு எல்லா புண்ணியமும் இருக்கு அந்த புண்ணியத்தோட வீடு வசதி எல்லாம் இருக்கு குழந்த செல்வம் இல்லையே அப்படி வரலாம் இல்ல எல்லாம் இருக்கும் சாப்பிட முடியாது சாப்பிடறதுக்கான வசதி வாய்ப்பு எல்லாம் இருக்கும் சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது சுகரு ப்ரெஷர்னு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்ல வயிற்றுக்கு ஒத்துக்காது எல்லாம் இருக்கும் தூக்கம் வராது இப்படி அவனுடைய இந்த மாதிரி பாவம் செய்தவன்கிறவன் இந்த மாதிரி அனுபவிப்பான் அப்ப புண்ணியத்தையும் அனுபவிக்கான் பாவத்தையும் அனுபவிக்கிறான் முழு ஜென்மாவும் பாவம் கொஞ்சம் பாவம் போன ஜென்மாவில செஞ்சிருந்தவன் இந்த ஜென்மாவில பார்த்தா எல்லாம் அவனுக்கு இல்லாம இருக்கும் உடுக்க துணியும் இல்லாம இருக்கும் குடிக்க கூழும் இல்லாம இருக்கும் என்றும் அல்லும் பகலும் அல்லல் படுவோனா இருப்பான் ஆனா ஏதாவது அவனுக்கும் கொஞ்சம் நல்லது கிடைக்கும் நிம்மதியா தூக்கம் கிடைக்கலாம் இல்ல ஏதோ அந்த நேரத்துல சாப்பிடுறதுக்கு ஏதாவது கிடைக்கலாம் இப்படிதான் உலகத்துடைய வாழ்க்கை வந்து எல்லாருக்கும் நடந்து கொண்டு இருக்கு இது முன் ஜென்மத்துடைய இது மட்டும்தான் நடக்கும்னு இல்ல முன் ஜென்மத்துல பாஞ்சிருந்தா இதோட அனுபவிப்போம் புண்ணியம் செஞ்சிருந்தா அது இந்த ரெண்டு மட்டும் இல்ல இந்த ஜென்மாவிலையும் செய்ததும் கணக்கு வரும் சில சமயங்கள்ல இந்த வினை இந்த ஜென்மாவிலேயே அதை அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இதோடைய இத அடுத்த ஜென்மாவில அனுபவிக்கிறது இருக்கும் இப்படிதான் உலக வாழ்க்கைங்கிறது நடந்துட்டு இருக்கு ஆக மனிதன் எனும் அந்த தராசு கோளுக்கு இருபுறமும் இருக்கும் புண்ணிய பாவங்கள் இடத்தை விட்டு மாறாமல் மனிதனுக்கு ஒரே சமயத்துல சுகத்தையும் துக்கத்தையும் மாறி மாறி கொடுத்து வர்றதுங்கிறது கண்கூடு இதை புரிஞ்சுக்கணும் அதனால நம்ம எப்போதும் ஓகோன்னு புண்ணியத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது அபாடான ஒரே பாவத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது ரெண்டு மாறி மாறி வரும் இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் பாருங்க ஒருவன் துஷ்டன் பல பாவத்தை செய்யறான் ஆனா அவன் வாழ்நாள்ல வசதியா வாழ்கிறான் நமக்கே தெரியுது நம்ம கண் கூட பாக்குறோம் அவன் பாவி இல்லையா அப்படிங்கிறோம் ஆனா அவன் சுகபோகத்தோட வாழ்றான் இன்னொருத்த ரொம்ப நல்லவன் பார்த்தாலே தெரியுது யாருக்கும் தீங்கே செய்யாதவன் மனதளவிலும் அடுத்தவருக்கு துன்பம் நிலைக்காத ஒரு தர்மவான் தெய்வ பக்தி உள்ளவன் ஆனா அவன் பார்த்தா அவன் கஷ்டப்படுற அளவுக்கு உலகத்துல வேற யாருமே கஷ்டப்பட மாட்டான் அவன் கஷ்டங்களை சொல்லி முடியாது அந்த அளவு தெரியும் அப்போ ஒரு துஷ்டன் அவன் சௌகரியமா வாழ்றான் ஒரு நல்லவன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான் நம்ம கண் முன்னால நம்ம இதெல்லாம் இதெல்லாம் லோகத்துல நம்ம பாக்குறோமா இல்லையா ஆக நம் கண் முன் சுகங்களை அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த துஷ்டன் இந்த ஜென்மத்துல தீஞ்செயல் அவன் செய்யவனா இருந்தாலும் அவன் போன ஜென்மத்துல ஏதோ புண்ணிய பலனை செஞ்சிருக்கான் அதைத்தான் அவன் அனுபவிக்கிறான் அதை அனுபவிக்கும் போது அவன் அதையே தொடர்ந்து அந்த புண்ணிய காரியத்தை செஞ்சிருந்தான்னா நல்லவனா இருந்திருப்பான் மறு ஜென்மத்துல இந்த அவனே இந்த ஜென்மத்திலையும் புண்ணிய காரியம் நல்ல செஞ்சிருந்தான்னா இந்த பிறவையிலே முடிவிலேயே அவன் பிறப்பு இல்லாத மறுபிறப்பு இல்லாத முக்தி அடைவது திண்ணம் முக்தி அடைஞ்சிருவான் போன ஜென்மாவில நம்ம நிறைய புண்ணியம் செஞ்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதோட புண்ணிய பலனை இந்த ஜென்மாவில அனுபவிக்கிறோம்னா அதை உபயோகப்படுத்தி தேவிய பிரார்த்தனை பண்ணி சரணாகதி அடைஞ்சிருந்தோம்னா மறுபிறவிங்கிறத தேவி நமக்கு கொடுக்காமல் அவள் திருவடியிலே நம்மளை சேர்ப்பள் அப்படி இல்லாம தீ செயல்களை செய்தோம்னா நம்ம தீய பலனை இந்த பிறவில இல்லையோ அடுத்த ஜென்மானு நமக்கு நிச்சயமா அவ கொடுத்துருவா புனரபி ஜனரம் புனரபி மனரம்னு பிறந்து பிறந்து இறந்து இறந்து இந்த சம்ஹாரத்திலேயே நம்ம சுழன்றுட்டு இருக்க வேண்டியதான் ஆனா இதுவே ஒரு துஷ்டன் போன ஜென்மத்துல ஏதோ பாவம் பண்ணிட்டான் அதோட இதுல இந்த ஜென்மாவில ரொம்ப கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறான்னா அதுக்கு பூர்வ ஜென்ம வினையே காரணம் அம்மா நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்னு தெரியலையே பூர்வ ஜென்மத்துல அப்படின்னு அவன் தெளிந்தான்னா அவனுக்கு ஏதோ ஞானம் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் அத தெளிந்த உடனேயே தேவிய சரணாகதி அடைவான் அதற்கு ஏத்தால் போல தேவியும் அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவாள் அப்ப அவன் பாபியா இருந்தாலும் இந்த ஜென்மத்துல கஷ்டத்தை அனுபவிச்சு அவன் பாவத்தை போக்குறான் அறிவு ஞானம் வர்றது யோகோ நம்ம பாவம் பண்ணதுனாலத்தான் இவ்வளவு அனுபவிக்கிறோம் இனிமேலும் இந்த ஜென்மாவில பாவத்தை அனுப செய்யக்கூடாது நம்ம தேவியை சரணடையணும் தெய்வத்தை சரணடையணும் எல்லாம் நம்ம பூர்வ ஜென்ம வினையேன்னு தெளிந்து அவனும் மேன்மேலும் நற்காரியங்கள் செய்தால் 
முடிவில் அவனும் தேவியுடைய திருவடியை அணிவான் இதுதான் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பொது நிதி இதை யாரும் மாற்ற முடியாது அவரவர் செய்துள்ள தீவினையோட பயனாகத்தான் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் நம்ம என்ன செஞ்சோமோ அதுக்குத்தான் நம்ம பலனை அனுபவிப்போம் இது தெரியாம நம்ம கடவுளை நோகக்கூடாது கடவுளை நம்ம நோகுறோமே கடவுளே உனக்கு கண் இல்லையா மூக்கு இல்லையா நாக்கு இல்லையா வாய் இல்லையான்னு கேட்கிறோம் கஷ்டம் வந்ததுன்னா ஆக கடவுளை சொல்லி புரோஜனம் இல்லை நம் செய்த நல்வினைக்கும் தீவினைக்கும் ஏற்றால் போலத்தான் நமக்கு நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் கேள்வி வரலாம் நம்ம செஞ்சதுக்குதான் நம்ம அனுபவிக்க போறோம்னா இதுக்கு எதுக்கு கடவுளை வணங்கணும் கும்பிடாமலே இருந்துடலாமே நம்ம நல்லது செஞ்சா நல்லா இருக்க போறோம் தீய செஞ்சா தீய செய்ய போறோம் கர்ம வினை தானே எல்லாத்துக்கும் காரணம் இதுக்கு எதுக்கு கடவுள் அப்படின்னு வரலாம் இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாமே ஒருத்த பேங்க்ல பணம் போட்டு வைக்கிறான் பணம் போடுறவன் நல்லவனா கெட்டவனாங்கிறத பத்தி பேங்க்ல உள்ளவங்களுக்கு அக்கறை கிடையாது அவன் போட்டிருக்கும் பணம் கணக்குல இருக்க வரைக்கும் அவன் கேட்ட போதெல்லாம் பணம் எடுத்துக்கொண்டே கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும் அவன் அக்கௌண்ட்ல எப்ப பணம் இல்லையோ அப்போ அவன் ஏதாவது செக்க கொடுத்தா திருப்பி கொடுத்துடுவான் அது போலதான் இப்ப நம்ம துஷ்டனா இருந்தாலும் நம்ம பூர்வ ஜென்மத்துல நல்ல புண்ணியம் செஞ்சு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அது செலவழியும் வரைக்கும் அவன் புண்ணியத்திற்கு ஏந்த சுகத்தை இந்த ஜென்மாவில அனுபவிப்பான் அது பகவான் கொடுத்துருவார் அப்ப நம்ம கேட்போம் அவன் எவ்வளவு துஷ்டனா எவ்வளவு அயோக்கியந்தனம் பண்றான் பாவம் பண்றான் தெய்வம் அவனுக்கு எல்லாம் நல்லது செய்தேன்னு நினைப்போம் அப்படி இல்ல அவன் முடிஞ்ச ஜென்மத்துல செஞ்ச புண்ணியத்தை கொடுக்கறாரு பேங்க்காரன் எப்படி அவன் போட்டு வச்சிருக்க அக்கௌண்ட் தீர்ற வரைக்கும் பணம் கொடுக்காரோ அது மாதிரி கொடுக்கறாரு நம்ம போட்டு வச்சாதானே இருப்போம் நம்ம தான் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு வந்ததோட சரியே அதுக்கப்புறம் அதுல பணமே போடலையே பிறகு பேங்க்கார்ட்ட போய் பணத்தை கொடுக்கணும்னு கேட்டா எப்படி கொடுப்பாரு கொடுக்க மாட்டார் இல்லையா அது மாதிரி நம்ம பூர்வ ஜென்மத்துல புண்ணியம் பண்ணல அதனால நம்ம அனுபவிக்கிறோம் கடன் சுமை நம்ம கடனை வாங்கியிருக்கோம் இப்ப கடன் பட்டிருக்கோம் நம்ம பேங்க்ல கடன் பட்டிருக்கோம் அப்ப நல்லவனா இருந்தாலும் சரி கெட்டவனா இருந்தாலும் சரி முழு கடனை வசூலிக்கிற வரைக்கும் பேங்க்காரங்க நம்மள வருத்தம் வருத்துவது போல இந்த பூர்வ ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவம் தீர்ற வரைக்கும் இந்த ஜென்மாவில நம்ம நல்லவனா இருந்தாலும் சரி தீயவனா இருந்தாலும் சரி பகவான் நமக்கு கஷ்டங்களை கொடுத்து இருப்பார் பேங்க்ல டியூ கட்டலைனா பேங்க்காரன் எப்படி டார்ச்சர் பண்ணுவான் அது மாதிரி நம்மளுடைய பாவ வினைகள் தீரும் வரை தேவி நம்மளை நம்மள இது பண்ணுவா கஷ்டங்களை கொடுப்பாள் இது அந்த பேங்க்கார நிலையிலதான் பகவான் நமக்கு இருக்கிற இப்ப அவரை நெந்திச்சு என்ன பயன் பணம் போட்டு வச்சிருந்தா எடுக்கலாம் கடனை வாங்கினா கடனுக்கான வட்டியும் முதலும் சேர்த்து திருப்பி செலுத்துவது தானே முறை இதுதான் உலக நியனித்தி இப்ப கேள்வி வரலாம் உங்களுக்கு இப்பவும் கேள்வி வரலாம் இப்ப எதுக்கு அப்ப தேவிய கும்பிடணும் எதுக்கு பகவான கும்பிடணும் நம்ம போட்டு வச்சா எடுக்க போறோம் இல்லைன்னா எடுக்க போறோம் இதுக்கு எதுக்கு இவர் நடுவுல அப்படின்னு வரலாம் அப்ப பூர்வ ஜென்மத்துல பாவம் செஞ்சவங்களுக்கு காரணத்தினால ஏதோ தெரியாம நான் செஞ்சுட்டேன் போன ஜென்மத்துல இதுக்கு கஷ்டத்தையே நான் அனுபவிச்சுதான் இருக்கணுமா எனக்கு விமோச்சனமே கிடையாதா அப்படின்னு கேட்கலாம் இதுக்கும் ஒரு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி விளக்குறேன்னே ஒருவன் ஏதோ குற்றம் செய்துட்டான் கொலை பண்ணிட்டான் இல்ல ஏதோ ஒரு இது செஞ்சுட்டான் அவன் குற்றத்திற்கு ஏழு வருஷம் கடின தண்டனைன்னு சட்டம் இருக்கு ஆனா நீதிபதி வந்து அவன் மன வருந்தி நான் ஏதோ தெரியாம ஒரு கோபத்திலேயோ ஒரு இதுலயோ இந்த தப்ப குற்றத்தை செஞ்சுட்டேன் இப்ப என் குற்றத்தை நான் உணர்ந்துக்கிறேன் நீதிபதி அவர்களே அதனால எனக்கு தண்டனையே இல்லாமல் என்னை மன்னிச்சுடணும்னு மன்றாடி கேட்கறான் விடுவாரோ நீதிபதி ஆனா சட்டப்படி தவறு செய்தவன் தண்டனையை அனுபவித்தே தீரணுங்கிறது வந்து இருந்தாலும் அவன் குற்றத்தை மனசார ஒப்பு கொண்டுகிட்டான் அப்படின்னா ஏழு வருஷ தண்டனையை மூணு வருஷமாவோ ரெண்டு வருஷமாவோ நீதிபதி குறைச்சு கொடுப்பார் இது நீங்க பாத்துருப்பேட் அந்த மாதிரி நம்ம முன் ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவத்துலதான் இந்த ஜென்மத்துல உள்ள கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோங்கிற அறிவு புத்தி நமக்கு எப்ப வந்துட்டோ அப்பவே நமக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பிச்சுட்டுன்னு அர்த்தம் அப்ப போன ஜென்மாவில கஷ்டம் பாவம் செஞ்சிருந்தாலும் இந்த ஜென்மாவத்துல கண்டிப்பா அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அது நியதி அதை உலக நியதி அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது இருந்தாலும் மன உருகி மன்றாடி பகவான பகவதியான அந்த தேவியை சரணாகதி அடைஞ்சோம்னா அம்மா எனக்கு கஷ்டங்களை தாங்க முடியல தேவி எனக்கு கொஞ்சம் குறைச்சு கொடு அம்மா நான் பாவம் பண்ணிட்டேன் பூர்வ ஜென்மத்துல செய்த பாவங்களை தான் இப்ப அனுபவிக்கிறேன் தேவி அப்படின்னு அவட்ட சரணாகதி அடைஞ்சோம்னா அதோடு கஷ்டங்களை பொறுத்து கொள்ளும் ஆற்றல் அந்த கஷ்டத்தை எப்படி பொறுத்து கொள்ளலாங்கிற ஆற்றலையும் கொடுத்து நல்ல நிலையில உள்ளவர்கள் மீண்டும் பகவான துதி நம்மள அந்த நல்ல நிலையில திரும்பவும் நம்மளை மாத்தி தருவாள் 
இதுவே நல்ல நிலையில உள்ளவங்க மீண்டும் மீண்டும் இந்த பக பகவதியை துதித்தோம்னா அவர்களுக்கு மென்மேலும் சுகம் உண்டாகுங்கிறதுல எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக அது அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விதியை கொடுக்கணும் நம்ம ஏதோ பாவம் பண்ணியிருக்கோம் பா எத்தனையோ பாவங்கள் செய்திருப்போம் அந்த பாவத்துல இருந்தெல்லாம் முருவினை முற்பிறப்பில செய்திருந்த வினைகள் எல்லாம் கஷ்டங்கள் எல்லாம் உலகத்துல சுழல்ற மக்கள் எல்லாம் நீங்கி சகல சௌபாக்கியத்தையும் அருள வேண்டும் மீண்டும் பிறப்புன்னு இல்லாம அவளுடைய திருவடியே அடையணும்னா அதுக்காக வந்ததுதான் தேவி வாகனம் அப்போ புண்ணியம் நம்ம முழுவதும் பாவம் செய்யல ஏதோ ஒரு புண்ணியம் செய்திருக்கோம் அதனாலதான் அவளுடைய சரித்திரமான தேவி பாகவதத்தை அனுபவிக்க ஏதோ பெரிய பாவம் பண்ணிருக்கோம் அந்த பாவத்தை தீர்க்கிறதுக்கு வழி என்ன அது நம்ம செய்த புண்ணியத்தினால இப்ப காண்பிக்கப்படுகிறது தேவி பாகவதம்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த தேவி பாகவதத்தை யாரெல்லாம் கேட்கிறார்களோ யாரெல்லாம் படிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பிறவியில் செய்த பாவ வினைகள் ஒளியும் கஷ்டங்கள் நீங்கும் இந்த பிறவியிலே புண்ணியங்கள் அதிகமாகும் நல்ல ஒரு ஒரு சந்ததியை கொடுக்கும் நல்ல சௌபாக்கியத்தை கொடுக்கும் தேவியுடைய அனுகிரகம் கிட்டும் மீண்டும் பிறப்பே இல்லாத மறு பிறவே இல்லாத முக்தி சாம்ராஜ்யத்தை நமக்கு நல்கும் தேவியுடைய திருவடியிலேயே நம்மளை சேர்க்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக லோக நமக்கெல்லாம் தேவியே அனுகிரகம் செய்ததுதான் என்னன்னா தேவி பாகவதம் ஆக நம்மளுடைய முற்பிறவியில செய்த பாவ வினைகளுக்கு தேர்ந்தால் போலத்தான் நம் துன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம் அப்படி சௌபாக்கியத்தை அனுபவிக்கிறோம் புண்ணியத்தினால சௌபாக்கியத்தை அனுபவிக்கிறோம்னா அதுல தேவிய மென்மேலும் வணங்கி தேவி பாகவதம்ங்கிற புண்ணிய சரித்திரத்தையும் கேட்டோம்னா முடிவில் முக்தி சாம்ராஜ்யத்தை அடைவோம் அப்படிங்கிறது தான் தேவி பாகவதத்துடைய சாரம் ரொம்ப அதிகமா பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் எதுவும் உங்களை ரொம்ப மனசு சங்கடப்பட்டியோ இல்ல உங்களுக்கு புரியாத மாதிரியோ இல்ல ரொம்ப ஏதோ தெரியாத பாஷையில பேசினது மாதிரியோ இருந்தா என்னை மன்னிச்சு கொடுங்க இதுல எதுவும் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா கேட்கணும்னு உங்களிடத்த பிரார்த்தனை பண்றேன் அடுத்த பதிவுல இருந்து தேவியுடைய பாகவதத்தை பத்தின முன்னுரை இன்னும் என்னென்ன கதைகள்லாம் இருக்குன்னு அனுபவிப்போம் நன்றி வணக்கம்